Всем привет! Это Георгий Албуров и Мария Певчих. Скоро 1 мая. Праздник весны и труда. Международный день солидарности всех трудящихся. И в этот праздничный весенний день, ну как не порадовать вас, дорогие зрители, нашим удивительным открытием. Чего мы в фонде борьбы с коррупцией только не находили. Дачи, квартиры, яхты, аквадискотеки и собачьи самолеты. Секретные бизнесы, офшорные счета и склады лечебной грязи. Да! А в этот раз мы случайно обнаружили новую профессию и очень высокооплачиваемую. Профессия бюджетная. Зарплату платит государство. Социальный пакет, гарантии, пенсии, все дела. Обычно, услышав бюджетник, мы представляем себе человека, ну, не сильно обеспеченного. Учителя, может быть, или доктора, или пожарного. Они часто работают на износ, несколько ставок, дежурство и риск для жизни. Путин вон уже 9 лет обещает своими майскими указами поднять им зарплату. Бывает так, что у одних густо, у других пусто. Ну и все никак не получается, денег, извините, нет. Фельдшер скорой помощи в Тверской области должен получать 35 тысяч рублей, но все еще почему-то получает 20. А вот с профессией, о которой мы поговорим сегодня, все совершенно по-другому. Часы работы более чем щадящие. График свободный, нагрузки минимальные, стресса ноль. Таланта и ума не нужно. Чем меньше, тем лучше получится. И при этом деньги платят огромные. Единственная проблема, ну, конечно же, есть подвох и в этой работе, придется опуститься на самое дно. Нет, даже ниже дна. Придется отказаться от совести, от принципов, от здравого смысла уважения к себе. Приготовиться, что ни один приличный человек в жизни тебе не подаст руки, не заговорит и хорошо, если в лицо не плюнет. Нужно буквально окунуться с головой в самое мерзкое место, которое вы можете представить, сидеть там и прямо оттуда работать. Вы просто не совсем представляете, что такое сектор Навального. То есть вот Навальный обожает этот мультик, да? да. Вы здесь, вот без зубов уже такой будет. Алексей же у нас педант, он любит иностранные мультики, чтобы, знаешь, там с матом, там еще что-нибудь. Полный булшит. Расследования, они были спорными. Он очень много проигрывал судов по этим расследованиям. Кто их обожает? Знаешь, ты им такой пистон вставляешь. Да. Навальный никто и ничто. Ненавидеть Навального за деньги. Что? Ненавидеть Навального за деньги. Это и есть, это новая профессия. Это деньги, 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 деньги. Но тут не то же самое, не путайте. Это не телевизионная пропаганда, не известные всей стране маэстро вранья и истерики в прямом эфире. Безопасно. Ты говорил все время, безопасно. Все было безопасно. Ну, наверное, это называется интеллигентным русским словом обосраться. Присыпайтесь, вы обосрялись. Товарищ Ленин, а, видите ли, я не сплю. Все гораздо хуже, чем вы можете себе представить. Вы не знаете этих людей. Может быть, единицы где-то слышали имена, но не более того. Они есть, существуют, процветают, не побоюсь этого слова. Никто их не читает, не смотрит, не знает. Но им все равно платят сумасшедшие деньги, просто чтобы они ненавидели Навального. Ничего другого они не делают. Их много. Давайте перед тем, как рассказывать вам подробности об этом удивительном рынке торговли совестью, мы объясним, как это мы гнездо вообще обнаружили. Несколько недель назад нам прислали удивительный и очень полезный документ. Это штатное расписание медиахолдинга Маргариты Симонян, Russia Today. Список всех сотрудников, их официальные зарплаты и все это за последние несколько лет. По Оохов и ужаснувшись разбазариванию бюджетных средств на оплату самой Маргариты, мы обнаружили там героев нашего сегодняшнего расследования. Цифры мы перепроверили, сравнили с другими источниками, утекшими базами налоговой, заявлениями сотрудников. У меня есть нормальный э, белый доход э, в компании RT, который мне платит 543 тысячи рублей в месяц. И удостоверились, что все они верны. Итак, наша первая звезда. На первом месте лишь потому, что есть хоть какой-то шанс, что кто-то ее узнает. Как, мы, как вы собираетесь? Она идет вы вон. договорились. 8 Нет. миллионов в стране. Я... Сколько? 8, я могу ошибаться. Кого? Миллион в стране людей, говорю. И, и, и да? Нет? Кого? Людей, людей. Как вы хотите, чтобы все люди договорились? В какой стране 8 миллионов? В России, я про Россию. В России 8, да, конечно, вы правы. Уточните потом. И, 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 и у меня проблема да. с цифрами, я гуманитарий. Да, 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 понятно. Но не до такой же степени, Леся. Бывшая сотрудница «Эхо Москвы», личная помощница главреда Венедиктова, женщина, которая пыталась прославиться любой ценой, хоть на НТВ, хоть на шоу «Холостяк». Я Леся Рябцева, мне 25 лет. Я э, журналист, а называют меня королевой скандала. Но ничего у нее не получилось. Леся Рябцева. Что? 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 Свое пристанище этот человек, который не умеет делать буквально ничего, нашел на канале Russia Today. Там такие как раз нужны. 
по грани ходишь. В штат попрошусь. Mm -hmm. Давай. Леся Рябцева – колумнист. Она пишет 2-3 небольшие колонки для сайта RT в месяц. И, ну вот, типа таких, что Навальный возвращается в Россию, потому что его не пригласили на инаугурацию Байдена. Или про то, как замечательно Росгвардия избивает дубинками людей. Могли бы и в лоб выстрелить. О качестве колонок судить очень легко. Три перепоста на Фейсбуке, два ВКонтакте и ни одного где бы то ни было еще. Еще Олеся – частая гость из специальной программы про оппозицию, которая делает Russia Today. Туда она ходит, чтобы говорить гадости о Навальном. Такая вот работа. Это настолько необъятная тупость, что ты ничего сказать про это ну, как бы со сообразно не можешь, если у тебя есть какой-то интеллект. Но что ты про это скажешь? Это тупость, кость. Здесь нет никакой технологии, здесь нет идеи, здесь нет мыслей, здесь нет рефлексии. Женщины, половина этих девушек вышедшие, это вообще с массовки, массовки ру. Они пришли туда за деньги, понимаешь? Это реально доказанный факт. Я сейчас не выдумываю. Я... И телеграм-канал у нее есть с феноменальными шестью тысячами подписчиков. Канал существует исключительно для того, чтобы писать о Навальном и о нас, сотрудников ФБК. Мы нашли в себе силы и прочитали последние три месяца. Из 420 постов 220 о Навальном. Я прекрасное достижение. Та же ситуация в Твиттере. Человек существует, чтобы писать мерзкие посты о Навальном, и все, весь ее смысл. Ну сколько, как вы думаете, сколько это стоит? Сколько платят за то, чтобы случайными словами оскорблять одного человека и небольшую группу людей, которые связаны с ним? И неважно, работает это или нет, читает вообще это кто-то или не читает, неважно. Леся Рябцевой платит 4,5 миллиона рублей в год или 368 тысяч рублей в месяц. Зарплата учителя русского языка и литературы первой категории в сельской школе в Омской области составляет 16 тысяч рублей. Ровно в 23 раза меньше, чем у Леси Рябцевой. А дальше сильно хуже. Посмотрите, пожалуйста, на этого человека. У да, нас конечно. в гостях великий, <смех> ужасный, ужасный. С Станислав Яковлев. Просто Привет. демиург пера. Он же, он же Артега. Он же Артега. Это... Человек, который наводит просто... Трепет и ужас на Навальнистов. Что касается дворца. Во-первых, этому дворцу уже лет 10. Он постоянно приписывается Путин. Вот. Никогда, никакой фактуры под это никогда не появилось. Путин в этом дворце, по-моему, за 10 лет тоже никогда даже не проезжал. Вот с таким удивлением говорите, что ну, здесь же нет никакой фактуры, как будто она раньше когда-то у Навального просто... была. Ст... Если бы она была, вот тогда Ст... нужно было бы удивляться. Кто это вообще? Не знаете? Не беспокойтесь, никто не знает. Это судимый за хранение трех граммов эфедрона и получивший почему-то условный срок блогер Станислав Яковлев, или Артега, как он сам себя называет. У него нет даже колонки на сайте Russia Today. Он просто пару раз приходил в YouTube-шоу «Прекрасная России Бу-бу-бу». Спикер из него так себе, посмотрите сами. Всякий человек, который сделал добро Навальному, рано или поздно обязательно об этом пожалеет. Обязательно. Трехничных и двух этих самых, да, они будем выражаться уже, ладно, я уже один раз выразил себе, для школьник, прости меня, пожалуйста. Негодяи и паразиты, да, там, Вот. Почему? Это элементарно, потому что они... Потому что у них работа такая. Они мясники. Они мясники, да. Они отправ... Этот человек чуть был не на***л даже Ангелу Меркель. И все. Единственная другая его нагрузка — это телеграм-канал. Там настоящая графомания. 400 постов в месяц. И 150 из них, естественно, про Навального. Главное, что начальнице очень нравится. Содержание блогера Артеги обходится нам, российским налогоплательщикам, в 5 миллионов рублей в год или 420 тысяч в месяц. А зарплата летчика-испытателя в сибирском НИИ авиации от 40 тысяч рублей. А Станиславу платят в 10 раз больше. Еще один колумнист, который не находит в себе сил даже лично дойти до студии. И вот эти все люди, которые на улицах, это никакая не оппозиция. Максим Каноненко. Кто-то может его вспомнить как блогера Паркера из ЖЖ, но большинство не вспомнит. Единственная заметка Каноненко за февраль этого года про меня. А, там он просто так, из головы, строит теорию, что я агент какой-то иностранной спецслужбы, даже не уточняя какой. Ну, просто так ему показалось. Чего не написать? Да не, ну всего понемножку, у кого-то надо мудохать. Сколько может стоить такой непосильный труд? 710 слов в месяц. Феноменальные 5 репостов на Фейсбуке и ВКонтакте и два мощнейших упоминания на Одноклассниках. 
Сколько бы вы заплатили такому человеку? У вас есть полное право решать ведь на самом деле, потому что за колонку платит государственная СМИ вашими деньгами. Не, ну то, что Навальный человек диктаторского склада, это много раз уже обсуждалось и... Подумали? Ну хорошо. А теперь правильный ответ. Максим Каноненко получает 540 тысяч рублей в месяц. За этот конкретно февраль конкретную колонку больше полумиллиона рублей. Я напоминаю, что зарплата подводника в России 70 тысяч рублей в месяц. То есть выходит примерно в семь с половиной раз меньше, чем у не выходящего из дома даже для собственных эфиров Максима Кононенко. Давайте смотреть дальше. Сколько еще рабочих мест создает всего один сидящий в тюрьме человек? Это феноменально. Мы уже несколько раз упомянули специальное шоу Russia Today про российскую оппозицию. Оно еженедельно выходит на отдельном YouTube-канале. За полтора года со всеми ресурсами и бюджетами Russia Today каналом заинтересовалось лишь 40 тысяч подписчиков. Вот этот ведущий, Константин Придыбаева, скажу честно, вижу его в первый раз. Почему лично Навальный и его сторонники такие уроды? Знаете, сколько он зарабатывает? Как 25 воспитателей детского сада в Воронеже. 314 тысяч рублей в месяц. Почему ну, Навальный, Навальный, Навальный и вся его шушера такие, ну, конкретные подонки? Его коллега, другой ведущий, это, кстати, сын знаменитого пресс-секретаря Роснефти Михаила Леонтьева. Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Очевидно, работает с большей отдачей. Иначе как объяснить, что ему платят 444 тысячи в месяц? Возможно, у него есть доп. нагрузка? Нет. Если вы забьете его имя на сайте Арти, то обнаружите около 80 упоминаний. И все они связаны с участием в этом чудесном шоу. Больше его всего волнует, больше чем холера, тиф и все болезни вместе взятые, это РТ. Да, то есть как бы он об этом говорит все время. Да? Я думал, что если за тобой охотится Кремль и готов тебя убить каким-то... Любым Нович... способом. Да, каким... Любым способом. Каким способом? Новичком. Конечно же, ни в какую Россию ты вернуться бы не хотел, но поскольку и Навальный, и все остальные окружающие понимают, что никто и какой Кремль его травить не собирался, поэтому ему как раз в России, наверное, самое безопасное. А, значит, а, бутылочки... А, 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 а можно еще раз показать? А, вот, а, давайте, давайте внимательно посмотрим. Или вот, в кадры попадает спецкор передачи с прямым включением с митинга. А, но вот сейчас у нас уже... Сколько? Почти два часа дня, то есть официальное такая вот, э, такое время, которое было обозначено организаторами этой акции, вот, уже скоро под, приближается и людей становится больше. Вот эта работа, вот эта аналитика. Тоже, кстати, очередной сынуля. На этот раз личного друга и протеже Маргариты Симонян, телеведущего и депутата Мосгордумы Романа Бабаяна. Георгий Бабаян. В гуще событий он рискует жизнью. Зарплата в районе 196 тысяч в месяц. Эта троица в месяц получает миллион рублей. А вот вакансия Инжавинской центральной районной больницы Тамбовской области. Врач-тезиатр, медсестра и врач-эндоскопист получают на троих 58,5 тысяч. В 16 раз меньше. Закончить этот парад паразитов мы решили на высокой ноте. Продался, так продался. Из чего было, а было у него немного, сумел сколотить карьеру. И понадобилось совсем чуть-чуть. Всего лишь разочароваться в Навальном. Знакомьтесь, Виталий Сирюканов, профессиональный разочарованный. Вообще, конечно, это потрясающе. Это насколько эффективно надо было работать, чтобы главный заказушник страны просто на пену исходил, пытаясь каждый раз придумать что-нибудь новенькое. Такие люди, как Мария Певчих, должны быть на допросе первыми. В ФБК каждую неделю происходят некие внутренние летучки. Их называют политическими. То есть натурально, знаешь, по Орелу собираются люди, сидят, выходит Навальный и начинает им рассказывать, знаешь, так стоя, как такой отец и учитель, там, не знаю, вождь народов, и рассказывает, ребята, вот теперь мы не дружим вот с этими. А, вот а они так под запись? А вот это враг, а вот это еще, ну, кто-то там стучит по компьютеру, кто-то просто запоминает, кто-то просто рот откроет, слюна течет от удовольствия. Виталий действительно был волонтером. Несколько месяцев работал заместителем начальника московского штаба Навального. Но в 2017 году, в декабре, он разочаровался. Не просто разочаровался и уволился. Не просто разочаровался и стал искать другое занятие. Он разочаровался так, что начал записывать ролики, что Навальный все делает плохо, отвратительно. 24 декабря, Алексей, опять пренебрежительное отношение людям. Но почему нельзя нормально сказать, что мероприятие не согласовано? А потом вместе с кремлевским жуликом Богдановым он украл у нас партию прогресса, просто переименовал одну из фальшивых богдановских партий и таким образом лишил нас возможности регистрировать свою с таким же названием. Вот он сидит на съезде под нашим логотипом, который он, кстати, тоже украл. 
а зал полон каких-то несчастных старушек. Три с половиной года клоун Виталий гастролирует с программой разочаровавшегося сторонника по всем пропагандистским передачам. Вот такой жуткий человек Виталий Сируканов ничего не боится. Выдумывает себе биографию, какие-то инсайдерские знания, источники. Его убеждали, ну возьмите собачку домой, возьмите кошечку, вам это поможет. Нет. Он просто отворачивался от этих людей, уходил. То есть он даже не хотел брать себе там собаку домой. Звучит, возможно, как-то сейчас странно. Хочешь лететь на частном самолете? Хочешь, вижу. Ну что за неудачник, подумает любой нормальный человек. Что это вообще такое? Кому он нужен? А нужен он Маргарите Симонян, которая платит разочаровавшемуся стороннику 754 тысячи рублей в месяц. По информации Роскосмоса, базовый оклад космонавта в 2020 году составлял 70 тысяч рублей. С надбавками и коэффициентами те, кто реально летал в космос, они получают до 300 тысяч рублей. А Виталий Сируканов получает в два с половиной раза больше. Я вот, короче, сейчас, подождите, раз мы здесь все собрались, как в том анекдоте, сколько лет нас собирали? Внимание, Сирюканов! Яковлев, Придыбайло и Рябцева это в одном это... месте! Я бы назвал не строительно, мы великолепно четвертым, мстители! За что и зачем платят этим людям? Если коротко, то за их совесть. Люди торгуют собой, своими мыслями и словами. Давайте даже не погружаться в моральный аспект такого выбора, все и так очевидно. Шокирует лишь то, что в России существует рынок покупки и сбыта таких услуг. И расценки на этом рынке тоже шокируют. Всю эту систему выстроила, оплатила и поддерживает Маргарита Симонян, которая ежегодно отписывает из бюджета по 20 миллиардов рублей. И она тратит их на содержание в том числе вот этих бессовестных проходимцев. Главная цель — создать искусственный информационный фон. Шум, впечатление от того, что с Навальным что-то не так, и все это обсуждают. Почему с Навальным все как с гуси вода? Сколько бы там уголовных дел не было, на нем, на Волкове, на Жданове, я уверен, что никто и никогда их не посадит. Эти никому не нужны и неинформативные заметки мгновенно попадают в сеть телеграм-каналов. Симонян, Раша Туда и все друг друга репостят, комментируют, нахваливают, соглашаясь друг с другом. И это только официальные аккаунты. Наверняка эти же самые люди ведут еще десяток анонимных. Потом, не сомневайтесь, все это распечатают и положат в папочку начальнику. И подпишут, в сети обсудили, что Навального никто не травил. Интернет взорвала новость о том, что Навальный все украл. И так далее. Папочку подошьют, награды выдадут, ну и самое главное, выделят из бюджета еще больше денег. На продолжение. А мерзость, подлость и низа написанного — это у них от души. Просто люди такие. Так вышло, что деньги и власть случайно свалились на шпану из подворотни. Вот и ведут себя, как привыкли. Соцсети самой Симонян — лучший пример. Вот она подготовила еще на тот момент голодающему Навальному подарок — консервы из бобрятины. Ей смешно. А все ее платные друзья подхватывают. Вот она радуется тому, что Медузу признали инагентом. Вот она гордится знакомством с рыцарями мирового покоя Петровым и Башировым, которые убили двоих чешских граждан во время своей очередной секретной миссии, над которыми смеется весь мир. Вот Маргарита радуется, что фонд борьбы с коррупцией признают экстремистами, фактически уничтожают. И это все за одну неделю? Или вот еще один сотрудник ее, Антон Красовский, человек с зарплатой в полмиллиона рублей, говорит, что хочет убивать топить в реке людей, которые вышли на протесты. Был бы я у власти, я бы сейчас вас всех натурально повязал там и прям в мойке в этой утопил, без всяких разговоров. Я вам хочу всем ответственно заявить, это мы здесь власть. И власть мы эту вам не отдадим ни хрена никогда, даже не надейтесь. И поскольку мы вам ее не отдадим, а люди мы хорошие и добрые, а совсем не такие, как вы или ваши друзья из Black Lives Matter. А вам позволено ходить по нашим городам, кричать «Вы здесь власть!» Штатный сотрудник Russia Today, вот логотип, все на месте, все официально. Он на государственном канале говорит «Радуйтесь, что Путин вас не убивает и разрешает ходить по его городу». Но Путин убивает. И тут соврал. Все это делается на деньги налогоплательщиков, на государственные средства. Абсолютно официально Путин, его министры и правительство приняли решение, что Симонян и Russia Today нужны такие бюджеты. Это, по их мнению, оправданно и справедливо. Маргарита сама получает 1,7 миллиона в месяц, ее первый зам даже больше — 2 миллиона, а гендиректор Russia Today — 2,6 миллиона рублей в месяц. Вот такие вот зарплаты. Путин взвесил все за и против и решил — матерям-одиночкам я выпишу материальную помощь 5650 рублей. Но, пожалуй, всего один раз. Беременной женщине доплатим 6350 рублей, но только если она за чертой бедности. А так, ну, скажу, не положено. 
А сотрудникам Rush Today, которые на Ютубе защищают меня и говорят, что я не убийца, а светлое солнышко, я буду платить по полмиллиона в месяц. Близится День Победы. В следующие две недели, если вы включите телевизор, вы будете слышать лишь о любви и заботе о ветеранах, о победе и не о платном долгу перед ними. Слушайте и помните о великом путинском лицемерии, которое так остро проявляется именно в эти дни. Телевизионные сюжеты, фотосессии с чиновниками и врученные гвоздики – этого всего будет много. А деньги, извините, деньги – это не вам. Ветераны, подарившие нам победу в самой страшной войне в истории, в этом году получат подарок – 10 тысяч рублей. Ощутимая помощь, учитывая, что государство платит им пенсию в районе 35 тысяч. Олеся Рябцевой – 370 тысяч, Виталию Сирюканову – 700 тысяч. Два пыльных, забытых блогера Артега и Каноненко получают от Путина по полмиллиона. Вот о ком заботится Путин. Вот кто действительно имеет для него значение. А остальное – лишь праздничная декорация. Подписывайтесь на наш канал «Здесь говорят правду». А, ну и хотелось бы, знаете, сделать такой небольшой постскриптум. А, дело в том, что, мне кажется, нам надо восстановить историческую справедливость. А, в прошлом году произошла такая нелепая и смешная ситуация. На Rush Today есть такая журналистка Екатерина Винокурова. Она поспорила с Навальным то ли в Твиттере, то ли в Фейсбуке, что если Алексей публикует свою налоговую декларацию, она публикует свое. Ну, я так думаю, что Алексею стало жутко любопытно, сколько на самом деле получают сотрудники RT. И он свою опубликовал, и там до сих пор висит этот пост, супер подробно написано, на что он живет, там, сколько денег и так далее. Но... И декларацию Екатерины мы так и не увидели, потому что ей не понравились цифры из отчета Алексея. Она сказала, мол, слишком мало и не похоже на правду. А, что отдельно смешно, потому что годами у налоговой к Алексею Навальному никаких вопросов не возникает. Хотя понятное дело, что все его декларации, всю информацию о его доходах и расходах просто рассматривают под микроскопом. Ну вот налоговая говорит, все хорошо, а Екатерина Винокурова засомневалась, тем самым просто найдя повод обмануть всех и не публиковать свою декларацию. Ну что ж, специально для Алексея, который пока не может посмотреть наш ролик, но обязательно его посмотрит, а сейчас, я думаю, ему передадут, озвучиваем, сколько зарабатывает журналистка с Rush Today Екатерина Винокурова. В 2020 году Екатерина Винокурова заработала 4,5 миллиона рублей с наших налогов. Или в месяц 370 тысяч рублей. Ура! Справедливость восстановлена. Свободу Навальному.